వెల్కమ్ టు లక్ష్మీస్ కిచెన్ భారతదేశంలో పప్పుని చాలా రకాలుగా అందరూ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈరోజు నేను తెలుగు పద్ధతిలో టమాటా పప్పుని ఈజీగా చేసుకునే పద్ధతి నేర్పిస్తాను ముందుగా మనం ఒక కప్పు కందిపప్పు తీసుకుని వేయించుకుందాం కందిపప్పు చాలామంది వేయించకుండా చేస్తారు బట్ వేయించుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది కానీ బాగా ఎర్రబడేదాకా వేయించక్కలే కొంచెం రాస్మెల్ పోయేలాగా వేయిస్తే ఇట్స్ ఓకే ఇప్పుడు కందిపప్పు వేగిపోయింది కమ్మటి వాసన వస్తుంది సో మనం స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకుని కందిపప్పుని వాష్ చేసుకుందాం కందిపప్పు బాగా కడిగేసుకున్న తర్వాత కుక్కర్లో వేసుకుని ఒక కప్పు కందిపప్పుకి రెండు గ్లాసులు నీళ్ళు పోసుకోవాలి అందులో మనం పావు కిలో సన్నగా తరుక్కున్న టమాటాలు వేసుకుందాం కుక్కర్ మూత పెట్టుకుని మూడు విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉడకబెట్టుకుందాం కుక్కర్ మూడు విజిల్స్ అయిపోయింది కుక్కర్ చల్లబడింది మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఉడికిందా లేదా అని పప్పు బాగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇందులో పోపు వేసుకుందాం పోపు వేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్ మీద ఉక్కుడు పెట్టుకుని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుందాం ఇక నూనె వేడెక్కింది ఇప్పుడు మనం ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకుందాం అర టీ స్పూన్ మెంతులు వేయాలి మెంతులు ఆవాలు వేగిన తర్వాత మనం ఇందులో ఎండు మిరపకాయలు మూడు వేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొంచెం చిటికడు ఇంగువ వేసుకుందాం ఇందులోనే మూడు కట్ చేసిన పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం కరివేపాక వేసుకుందాం పోపులో మీకు నచ్చితే వెల్లుల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు నేను వేసుకోకుండా చెప్తున్నాను మీకు నచ్చితే వేసుకోండి ఇప్పుడు పోపు వేగిపోయింది మనం ఇందులో ఉడికిన పప్పుని వేసుకుందాం పోపులో వేసిన పప్పుని బాగా కలిపి ఇందులో మనం తగినంత ఉప్పు పసుపు వేసుకుందాం చిటికడు పసుపు పప్పు బాగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు మనం కొత్తిమీరతో దీన్ని గార్నిష్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం టమాటా పప్పు రెడీ అయిపోయింది గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకుని మనం దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం గుమ్మ గుమ్మలాడే మన టమాటా పప్పు రెడీ అయిపోయింది వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది ఇలాంటి తెలుగు వంటల కోసం చూస్తూనే ఉండండి లక్ష్మీస్ కిచెన్